ক্লাস ইলেভেন এর স্টুডেন্ট রাম সরল রেখার উপর এটা আমার প্রথম ভিডিও মোটামুটি কুড়ি থেকে পঁচিশটা মতো ভিডিও আপলোড করবো টোটাল সিলেবাসটাকে কমপ্লিট করার জন্য দেখো এখানে আমি পড়াবো আজকে সরল রেখা কাকে বলে এক নাম্বার আনতি এবং প্রবণতা বলতে কি বোঝায় দুটি প্রদত্ত বিন্দু সংযোজক সরল রেখার প্রবণতা তারপরে এই তিন নাম্বার পার্ট রিলেটেড একটা উদাহরণ দেব সরল রেখা সমীকরণের সাধারণ আকার থাকছে এক্স অক্ষ তার সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ এবং সবার শেষে থাকছে ওয়াই অক্ষ ও তার সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ দেখো সরল রেখা কাকে বলে সরল রেখা কথাটার সাথে আমরা পরিচিত তো ডেফিনেশন ঠিক এরকম যায় কোনো বিন্দু যদি তার গতিপথে কখনো কোনো কোনো গতিশীল বিন্দু যদি তার গতিপথে কখনো দিক পরিবর্তন না করে তাহলে তার যে সঞ্চার পথ তাকেই বলা হয় সরল রেখা অর্থাৎ কোনো একটা বিন্দু যদি এভাবে গতিশীল হয় কোনো দিকে দিক পরিবর্তন না করে সোজা চলতেই থাকে তাহলে এর যে সঞ্চার পথটা সেই সঞ্চার পথটা একটা কী হবে সরল রেখা হবে এবং এই সঞ্চার পথের যে সমীকরণ থাকবে আমরা জানি সঞ্চার পথের সমীকরণ হয় সেই সঞ্চার পথের সমীকরণকেই বলা হবে এই সরল রেখার সমীকরণ ওকে নেক্সট যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে আনতি ও প্রবণতা দেখো আনতি এবং প্রবণতা বলছে একদমই সহজ বিষয় মনে করো এই হচ্ছে এক্স অক্ষ এই হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এবং এটা একটা সরল রেখা এবি নাম দিলাম সরল রেখাটার এবার এই সরল রেখা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে তো একটা কোন কোটা থাকবে সেই কোনটার নাম দিলাম থিটা খেয়াল করো আমি কোনটা কিভাবে মেপেছি এক্স অক্ষ থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে কিন্তু মেজার করা হয়েছে তো এই অ্যাঙ্গেলটা কি কি অ্যাঙ্গেল সরল রেখা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে যে কোন করছে সেই কোনটা তাহলে এই থিটাকে বলা হবে সরল রেখাটির আনতি কি বলা হবে থিটাকে সরল রেখার আনতি অর্থাৎ কোনো সরল রেখা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে যে কোন উৎপন্ন করে সেই কোনকেই বলা হয় সেই সরল রেখার আনতি এবার এই আনতির যে ট্যানজেন্ট আনতির ট্যানজেন্ট মানে কি হবে ট্যান থিটা ট্যানটাকে বলা হবে সরল রেখাটির প্রবণতা ওকে তাহলে আনতি যে কোন করে থাকবে সেই কোনের ট্যানজেন্ট হচ্ছে প্রবণতা ক্লিয়ার তাহলে সরল রেখা কাকে বলে গেল আনতি ও প্রবণতা গেল নেক্সট কি আসছে দুটি প্রদত্ত বিন্দুর সংযোজক সরল রেখার প্রবণতা একটা সরল রেখার উপর যদি দুটি বিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে সেই সরল রেখার প্রবণতা আমরা কি করে বের করব আমরা যদি দুটি বিন্দু দিয়ে একটি মাত্র সরল রেখা অঙ্কন করা যায় তো ধরে নিলাম এই বিন্দু হচ্ছে পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং সরল রেখার উপর আর একটা বিন্দু দেওয়া আছে এক্স টু ওয়াই টু এই পি কিউ যে সরল রেখা রয়েছে এই পি কিউ সরল রেখার প্রবণতা বের করতে হবে আমাদের তো আমি ধরে নিলাম পি কিউ সরল রেখার আনতি হচ্ছে থিটা তাহলে এই কোনটা থিটা হবে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে থিটা কোন করে রয়েছে তাহলে প্রবণতা বের করা মানে ট্যান থিটা বের করা আর কিছু নয় তাহলে আমি পি থেকে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবং কিউ থেকে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখাংশ টানলাম যারা পরস্পরকে আর বিন্দুতে ছেদ করেছে খেয়াল করো এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এখান থেকে পুরো ডিস্টেন্সটা কথা এক্স টু তাহলে এটা কথা হবে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হবে সিমিলারলি কিউ আর কথা হবে নিশ্চয়ই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হবে কারণ পুরোটা হচ্ছে ওয়াই টু আর এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তাহলে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এটাও থিটা হবে কেন কারণ পি আর হচ্ছে এক্স অক্ষের সমান্তরাল আর এই কোন দুটি কি অনুরূপ কোন তাহলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু অবশ্যই লম্ব বাই ভূমি তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু বিন্দুগামী যে সরল রেখা তার প্রবণতা হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে দুটি প্রদত্ত বিন্দুর সংযোজক সরল রেখার প্রবণতা গেল এবার এই তিন নম্বর যে থিওরি পাওয়ালাম সেই থিওরি রিলেটেড একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি দেখো দেখো কি উদাহরণ দিয়েছি এখানে আমি টু থ্রি এবং সিক্স নাইন বিন্দুগামী সরল রেখা থ্রি ফাইভ এবং সিক্স কে বিন্দুগামী সরল রেখার সমান্তরাল হলে কে এর মান নির্ণয় করো এখানে এই দুই বিন্দুগামী সরল রেখার প্রবণতা বের করেছি দেখো টু থ্রি এবং সিক্স নাইন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু কী হয় প্রবণতা ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ নাইন মাইনাস থ্রি সিক্স মাইনাস টু অর্থাৎ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আলটিমেটলি কত আসলো থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু কী আসলো এই দুই বিন্দুগামী সরল রেখার প্রবণতা আবার দেখো থ্রি ফাইভ এবং সিক্স কে বিন্দুগামী সরল রেখার প্রবণতা কথা হয় কে মাইনাস ফাইভ হবে আর নিচে সিক্স মাইনাস থ্রি হবে তাহলে কে মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি এবার যেহেতু এই বিন্দু এই টু থ্রি এবং সিক্স নাইন বিন্দুগামী সরল রেখার সাথে থ্রি ফাইভ এবং সিক্স কে বিন্দুগামী সরল রেখা সমান্তরাল তাহলে নিশ্চয়ই তারা এক্স অক্ষের সঙ্গে সমান করে উৎপন্ন করবে তাহলে কী হবে তাদের প্রবণতাও সমান হবে তাহলে দুটার প্রবণতা আমি সমান করেছি কী হয় শর্ত অনুসারে কে মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি বাই টু ইজ ইকুয়াল টু আর কে মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু এবার বজ্রগ্রহণ করে টু কে মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু নাইন অর্থাৎ টু কে কত হবে নাইনটিন হবে কে ইজ ইকুয়াল টু কত নাইনটিন বাই টু তাহলে কে এ
y এর হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে 1 এবং এটা কনস্ট্যান্ট টার্ম রয়েছে এই টাইপের যে ইকুয়েশন গুলো তাদেরকে কি বলা হয় লিনিয়ার ইকুয়েশন বলা হয় তো এটা সরল রেখা সমীকরণ ax by c এর আকারে আছে আমরা জানি তবু আমি এখানে প্রমাণ করে নিয়ে আসছি দেখো আমি ধরে নিলাম সরল রেখার কোন একটা সরল রেখার উপর দুটো বিন্দু দেওয়া আছে x1 y1 আর একটা বিন্দু আছে কত x2 y2 তাহলে এই সরল রেখা সমীকরণ আমরা বের করব কথার কথা ओके ताले निश्चित ही आमदर शेइ बिंदुर संचार पर बेर कर ले शॉर्ट लेखा शुमे कौन बेर अबे जे बिंदु टी ए ए एवं बी बिंदु साथे शामो लेखो की बोलम आम के शेइ बिंदुर संचार पर बेर कर तबे जे बिंदु ए एवं बी एर साथे की शामो लेखो तो अमी शेइ गोतीशील बिंदुर कोने एक अवस्था ने स्थान को धोरे निलम তাহলে সঞ্চার পথে সমীকরণটাই হবে সরল রেখার সমীকরণ এবার এ বি এবং পি যদি সমরেখ হয় তাহলে আমরা জানি x1 কি হবে y2 বিটা x2 বিটা y1 আলফা কত হবে y1 y2 0 এই তিনটি বিন্দু সমরেখ হওয়ার শর্ত আমরা পড়েছিলাম এর আগের চ্যাপ্টারে তাহলে কি হবে এখান থেকে দেখো আলফার কোএফিসিয়েন্ট কত y1 y2 আলফা বিটার কোএফিসিয়েন্ট কত দেখো বিটা কার সাথে আছে x2 x2 x1 এর সাথে রয়েছে বিটা তাহলে আলফা গেল বিটা গেল এবার কনস্ট্যান্ট টার্ম দেখো কত x1 y2 x1 y2 माइनस देखा ना देखो x2 y1 is equal to zero एबार अभी a के लिए वो a तले a alpha plus इधर b beta plus की c is equal to zero तो शुद्ध रंग alpha beta ये संचर पद alpha beta ये संचर पद मतलब ये ये शॉर्ट लोकर ab शॉर्ट लोकर शोभी कौन है भाई कारण alpha beta तो ab इसका तो शाम हो रखो तो alpha beta जो संचर पद तो शेटा तो ये शॉर्ट लोकर ही शोभी कौन है जब alpha beta बिंदु संचर पद बिंदु संचर पद ओके সমীকরণ এবি সরল রেখা সমীকরণ কি হবে ওই ax by c 0 আলফা এর জায়গায় x এবং বিটা এর জায়গায় আমি y বসিয়ে দিয়েছি ওকে তাহলে সরল রেখা সমীকরণ এটা তো যে কোনো দুটি বিন্দু যে কোনো সরল রেখার উপর যে কোনো দুটি বিন্দু নেওয়া হয়েছে এবং দেখলাম তার সাথে সমরেখ বিন্দুর সঞ্চার পথ আসলে কি ax by c 0 অর্থাৎ আমি যে কোনো একটা সরল যে কোনো সরল রেখা সমীকরণ পেলাম তাহলে এটাই হচ্ছে সরল রেখা সমীকরণের সাধারণ আকার ax by c 0 ওকে নেক্সট যে জিনিসটা আসছে সেটা হলো কি x অক্ষ ও তার সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ একদমই সহজ দেখো x অক্ষের সমীকরণ বের করব প্রথমে তারপরে তার সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ বের করব এই হচ্ছে x অ্যাক্সিস আর এই হচ্ছে y অ্যাক্সিস এবার দেখো x অক্ষের উপর গতিশীল কোন বিন্দু কি হয় তার y স্থানাঙ্ক সব সময় 0 তাহলে আমি বলতে পারি সেই বিন্দু x অক্ষের সমীকরণ বলতে x অক্ষ বলতে সেই সরল রেখা বোঝায় বা সেই গতিশীল বিন্দুর সঞ্চার পথ বোঝায় x অক্ষ বলতে সেই গতিশীল বিন্দুর সঞ্চার পথ বোঝায় যার y স্থানাঙ্ক হচ্ছে 0 কি বললাম যার y স্থানাঙ্ক 0 তাই তো হবে x অক্ষের উপর প্রত্যেকটা বিন্দুর y স্থানাঙ্ক 0 তাহলে আমি আলফা বিটা ধরে নিতে পারি কোনো অবস্থান আলফা বিটা মনে করি x অক্ষের উপর কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে আলফা বিটা তাহলে বাই দা কন্ডিশন বিটা ইকুয়াল টু 0 মানে এই আলফা বিটা যে জ্যামিতিক শর্ত মেনে চলছে সেই জ্যামিতিক শর্তটা কি আলফা বিটা বিন্দুর y স্থানাঙ্কটা সব সময় শূন্য হবে তার মানে বিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে লোকাস অফ আলফা বিটা মানে আলফা বিটা সঞ্চার পথ কি হবে নিশ্চয়ই y ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে x অক্ষের সমীকরণ হচ্ছে কি y ইকুয়াল টু 0 ওকে এবার x অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা ধরে নিলাম এটা x অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা তো এর উপর যে কোনো একটা বিন্দু নিলাম আলফা বিটা দেখো যদি এরকম হয় এই ডিসটেন্সটা কিন্তু সব সময় কনস্ট্যান্ট যেহেতু x অক্ষের সমান্তরাল x অক্ষ থেকে সরল রেখা দূরত্বটা কি কনস্ট্যান্ট হবে সেই কনস্ট্যান্ট দূরত্বের নাম দিলাম কি k তাহলে যেহেতু আবার এর স্থানাঙ্ক আলফা বিটা তাহলে এটা তো বিটা ধরা যায় তাহলে বিটা ইজ ইকুয়াল টু কত আসলে k তাহলে আলফা বিটার সঞ্চার পথ কত হবে y ইজ ইকুয়াল টু k অর্থাৎ x অক্ষের সমান্তরাল কোন সরল রেখা সমীকরণ হবে কি y ইজ ইকুয়াল টু k x অক্ষের সমীকরণ y ইজ ইকুয়াল টু 0 এন্ড y x অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা সমীকরণ কি y ইজ ইকুয়াল টু k সিমিলারলি যদি আমাদের x অক্ষের না y অক্ষের সমীকরণ বের করতে বলে এই y অক্ষ y অক্ষের সমীকরণ হবে x 0 এবং y অক্ষের সমান্তরাল কোন সরল রেখা সমীকরণ কি হবে x k as simple as that তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি এখানে যতটুকু আলোচনা করেছি খুব বেশি আলোচনা করিনি খুবই সাধারণ বিষয় খুবই কম কনটেন্ট ছিল এখানে তো যাকগে এর পরে যে আমি ভিডিও নিয়ে আসব সেখানে সরল রেখা সমীকরণের বিভিন্ন আকার পড়াবো যেমন সরল রেখা সমীকরণের প্রবণতা ছেদাংশ আকার দুই বিন্দু আকার অবিলম্ব আকার ছেদাংশ আকার সবগুলো একটা একটা করে করাবো তার সাথে সাথে প্রত্যেকটা টাইপের যে সরল রেখা রয়েছে সেই টাইপ रिलेटेड কিছু অঙ্ক নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রত্যেকটা ভিডিওতে তবে ভিডিও লেন্থগুলো আমি যত ছোট বাড়ি করব এবং 
মোটামুটি কুড়ি পঁচিশটা ভিডিওর মধ্যে টোটাল সরল লেখাটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে থাকলে তাহলে এই পর্যন্তই